가자 어디? 싱가폴 어떻게? 맥스 싱가폴 영상 보고 안녕하세요 싱가포르의 맥스입니다 우리가 일반적으로 동남아 해외여행 간다 그러면은 야시장에 대한 기대치가 있습니다 싱가포르에는 뉴턴 호크 센터, 마칸스트라, 라오파사 등이 있는데 그 중에서 꼭 가봤으면 하는 라오파사 옆에 사태 스트릿에 대해서 알아보고 현장에서 찍은 생생한 영상을 보겠습니다 먼저 위치를 보자면은 차나타운과 가깝고 시내 중심 중심 상업지구 CBD 지역이라고 하는 곳에 위치하고 있습니다 마리나 베이라고 하는 핫한 곳에 또 가까이 있고요 이 지역에 라오파사시라고 하는 호크 센터가 있는 거죠 라오가 옛날이란 말이고요 파사시 시장이란 말입니다 중국 이민자의 대다수인 푸첸성에서 온 사람들이 호키에너를 씁니다. 왜 옛날 시장이냐 하면 은 1819년도에 레펄즈가 여기 와서 자유무역항을 만들었잖아요. 그리고 나서 도시계획에 맞춰서 개발되었는데 여기는 해안가였어요. 해안가였던 곳에 해안 초입에 수산시장을 만들었습니다. 텔록 에이어라고 하는 마켓인데 텔록이 만이란 말이고 에어가 물이란 뜻입니다. 그래서 수산시장이 해안 초입에 물가에 있었던 거죠. 1825년도에 오픈되었고요. 그래서 초기에 짓다 보니까 흐름에서 1838년도에 싱가폴 건축물에 지대한 영향을 미쳤던 GD 콜맨이 다시 디자인합니다. 팔각형 건물로 중앙 홀이 있는 건물로 디자인을 하는데 현재 모습이에요. 그래서 그 모습을 디자인해서 1838년도에 새롭게 개장합니다. 그랬던 곳을 여기가 해안가이다 보니까 땅이 좁은 싱가포르에 간척산업을 진행합니다. 1879년도에 간척산업을 진행하면서 다시 한번더 업그레이드가 됩니다. 시장을 다시 간척이 끝나고 나서 시장을 조금 위치를 변경해서 짓게 되는데 1894년도에 제임스 맥니치라고 하는 식민지 엔지니어가 옛날 모습을 본떠서 살려서 어 현재 모습을 갖췄다 보시면 되겠습니다. 이랬던 곳을 1970년도에 이 지역이 중심 상업지구다 보니까 고층 건물들이 들어서고 지하철 공사로 다시 한번 더 새롭게 짓게 됩니다. 1991년도에 현재 모습으로 옛날 시장이라는 이름을 붙여서 새롭게 개장하는 거죠. 그래서 라오파사시라 불렀고요. 이 라오파사 바로 옆에 분태 스트릿이라고 하는 곳을 차도를 막아서 저녁에 꼬치구이 가판대를 깔고 테이블을 깔고 시장통 같은 곳으로 개조가 된다 보시면 되겠습니다. 다음으로 여기를 찾아가는 법을 알아보겠습니다. 일반적으로 여행 계획을 짤때 스펙트라 쇼를 보고 나서 랩소디 쇼를 보고 나서 라오파사스를 가서 맥주와 사태 먹으면서 얘기도 나누고 하루를 마무리 짓는 코스로 잡는데요. 마리나베이 센즈에서는 도보로 25분 걸립니다. 생각보다 좀 걸리고요. 걸타서 택시를 타기에는 줄이 길 수가 있습니다. 왜냐하면 쇼핑객들이 돌아가는 시간과 겹칠 수도 있고요. 특히 스펙트라 수를 보고 나서는 나온 사람들이 몰려서 줄이 길 수가 있다. 감안하셔야 되겠고요. 랩소디 쇼를 보고 나서 가든 스바이드베이에서 랩소디 쇼를 보고 나서는 걸어가기는 무리인 거죠. 최소 마리나 베이센즈까지 15분. 그래서 또 25분이 40분이기 때문에 걷는 건 무리고. 그래비나 택시를 타야 되는데 줄이 길지만은 타면은 가깝다 한 7분 거리고요 그리고 마리나베이 센즈에서 하는 스펙트라 쇼가 정면에서 보는 게 원칙이지만은 반대편에서 봤을 때 전체적인 외관을 볼 수가 있습니다 레이저빛도 보이고요 그래서 멀라이언 파크에서 많이 보시는데 
멀라이언 팍에서는 도보로 7분이니까요. 생각보다 뭐 걸을 수 있는 거리고 가까운 거리입니다. 그리고 일정을 끝나고 나서 차이나타운까지 걸어가 호텔로 가신다면 한 10분 거리니까 뭐 여유있게 걸어갈 수 있는 거리고요. 여기서 유의하셔야 될게 있는데요. 그랩이나 택시를 타고 오시면 하차 지점에 따라서 간혹 못 찾는 경우가 있습니다. 꼬치구이 거리를 못 찾는 거예요. 라오파사스는 왔는데 꼬치구이 거리를 못 찾아서 실패하고 돌아가신 분들이 있습니다. 그러니까 이 하차 지점을 꼭 유의하셔야 될것 같아요. 마지막으로 현장을 직접 가서 찍은 영상을 보면서 간단한 설명과 현장 분위기를 느껴보겠습니다. 전면에 다홍빛 건물이 라오파사스입니다. 중앙에는 시계탑이 보이고요. 주변에는 고층 건물들이 밀집되어 있는 금융가입니다. 라오파사 입간판이고요. 저녁 7시가 되면 차도를 막고 테이블을 세팅하는데 막그 시간이 되었습니다. 분주한 모습 속에서 가게들을 보면은 번호가 붙여져 있는데요. 개그 중에 7번, 8번이 우리나라에 많이 알려져 있고 제일 나은 것 같습니다. 생생정보통감, 짠넷 투어 등등 한국 방송에도 많이 나왔고요. 그래서 한국 사람들이 많이 몰리는 스토리 7번, 8번입니다. 미리 준비된 꼬치를 묶고 있는 모습이고요. 고층 건물 속에서 연기가 자욱이 나면서 상반된 모습이기도 하고요. 그래서 좀더 기억에 남는 장소가 되는 것 같습니다. 꽃이랑 땅콩 소스고요. 그리고 오이를 잘라서 줍니다. 그리고 별도로 주문을 한다면 라이스 케이크 있는데 밥을 눌러서 약간 떡 비슷하게 한 뭉치가 있습니다. 그게 일불인가 할 거고요. 센 메뉴에는 그까지 포함되어 있고 낱개를 시키면은 그거는 없고 개별적으로 시킬 수가 있습니다. 손 흔드는 스텝이 한국말로 손님들 많이 유인하고요. 사장님도 한국말을 좀할줄 알고요. 방송을 타다 보니까 라우파사 메인 건물로 들어가 보겠습니다. 팔각형 모양이고요. 중앙에 홀이 있고요. 스톨들이 많이 오픈되어 있었는데 지금은 코로나 때문에 조금 다른 데가 많이 보이네요. 카테고리 바로 앞에는 소피텔이라고 하는 5승급 호텔도 있고요. 그리고 고급 콘도 미니엄도 보이네요. 
코로나 때문에 테이블 거리를 유지하다 보니까 평상시보다 많이 세팅을 못하고 일부만 가르고 있습니다. 보통 자리에 앉으면 센 메뉴판을 줍니다. 그리고 맥주와 음료수는 별도로 다른 직원한테 주문하는데 한 잔이 5.8불이고요. 한 작에 네잔 나오거든요. 22불 합니다. 그리고 음료수는 한 캔에 2불 하고요. 센 메뉴판을 보시면 은 굳이 센 메뉴대로 주문할 필요는 없습니다. 꼬치당 0.7불 하고 새우는 비쌉니다. 2불 하고요. 그래서 낱개로 개수를 주문할 수도 있습니다. 브라운이고요. 브라운은 2불이니까 좀 꼬치보다는 따블로 비싸죠. 그래서 무리하게 set A, B, C, D 인원수에 맞춰서 주문을 권유하는데 굳이 그럴 필요는 없다 보시면 되겠고요. 녹색 백을 메고 지나가는 할아버지는 우리가 식당에서 껌 파는 할머니들 오시잖아요. 그런 것처럼 휴지를 파는 할아버지다 보시면 되겠고요. 뭐 사실 되고 안 사실 되고 마음 부담을 안 느끼실 되고요. 브론이고요. 예아 정도로 보시면 되겠고요. 머리는 쉽게 떨어지게 되어 있고요. 당기면 빠지더라고요. 앞에 배쪽한 부분에 안 찔리게 조심하시면 되겠고 그리고 쇠고기하고 양고기 물터는 구분이 잘 안갑니다. 같이 끊게 좀 생겼는데 맛을 봐야지 대략 느껴지실 거예요 이게 양고기인지 소고기인지 닭고기가 제일 무난하고요 이게 숯불로 굽다 보니까 탔는 부분이 좀 많이 있을 거예요 그래서 적절하게 베어내고 드시면 될것 같습니다 꼬치를 먹고 나서 이렇게 꽂아 주더라고요 많이 먹었다 티는 같기도 하고요 현재들처럼 이렇게 먹고 나서 꽂아 보시길 바랍니다 점점 어두워지고 있고요 사람이 그렇게 많지는 않지만 은 관광객이 입국이 안되다 보니까 많지는 않지만 은 현지인들이 점점 모으기 시작하고 있습니다 저 안쪽에 있는 가게들에 손님들이 안쪽으로 안 들어오니까 직접 나와서 빗기를 하는데 이렇게 메뉴판을 주고 갑니다 각 스토리에서 만들고 있는 메뉴판을 주고 가는데요 이 가게에서는 깡꽁, 쭈쭈, 스틱레이, 가오리찜 같은 거거든요 그리고 공공 그런 게 한국 입맛에 맞습니다 가격은 보통 한 작은 게 12불 중간 뭐 14불, 16불 대중소로 이렇게 나눠지고요 굳이 대자를 시킬 필요 없이 소자를 시켜서 맛을 그저 보고 더 주문하시는 게 낫지 않나 싶고요 뭐 싱가포르에서 칠리크랩 이런 게 많이 알려져 있잖아요 그런 요리도 있습니다 좀 전에 인도 가게에서도 많이 와서 이렇게 프라타나 뭐밥 종류, 볶음밥 종류 하는, 하라고 하는데 좋아하신다면은 인도 음식도 뭐 드셔도 되고요 음식 같은 경우는 다 현금 박치기라 보시면 되겠고요 음식을 받고 확인하고 돈을 지불하는 시스템이다 생각하시면 됩니다 저는 센 메뉴 대신에 낱개로 한번 주문했고요 
자 이렇게 싱가폴 여행에서 잊지 못할 추억을 남겨줄 꼬치구이 거리 사테스트리스에 대해서 알아보았습니다. 다음 편에 또 만나 뵙겠습니다. 감사합니다.